আমাদের ট্রেনে আমাদের কূপ পেয়েছি এবার প্রত্যেকবার কূপ পাই না প্রত্যেকবার ফার্স্ট এসিতে গেলেও কূপ পাওয়া যায় না তো এবারে কূপটা পাওয়া গেছে কত মাছ দেখ গুড মর্নিং আজ সকালটা মায়ের দর্শন নিয়ে তোমাদের শুরু হোক আমারও শুরু হোক মন্দিরে এসেছি পুজো দেব পুজো টুজো দিয়ে নিই তারপরে আবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি কালী মন্দিরে আমার কালী মন্দিরে পুজো দেওয়া হয়ে গেছে এখন আর একটা মন্দিরে যাব কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে তারপরে আমরা চলে এলাম আরও একটা মন্দিরে এই মন্দিরেও আজকে আসার কথা ছিল তো এই মন্দিরটা একদম গ্রামের ভেতরে সেখানে এই হলো কামাখা চণ্ডী এই মন্দিরে গেছিলাম মাকে পুজো দিয়ে আমি এখন মন্দিরে পুজো টুজো দিয়ে বাড়ি ফিরলাম প্রথমে আমি গেলাম আমাদের বেলদার মা কালীকে পুজো দিলাম তারপরে আরেকটা মন্দির আছে কামাখা মন্দির গ্রামের মধ্যে খুব সুন্দর পরিবেশ খুব সুন্দর মন্দির মানে যেখানে গিয়ে মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল মা কালী তো কোনো কথাই নেই আমাদের বেলদার মা কালী যিনি আছেন ছোট্ট থেকে দেখে আসছি আর আজকে যেখানে গেলাম সেটা নতুন একটা মন্দিরে আমি প্রথম গেলাম তো সেই মন্দির দেখলে আপনাদেরও মন প্রাণ জুড়িয়ে যাবে সত্যি মনে হচ্ছে মা ওখানেই বিরাজমান মানে বলে বোঝানো যাবে না এত সুন্দর তো এইমাত্র বাড়ি ফিরলাম তারপরে সারাদিন এখন অনেক কাজ আছে কালকে বেরিয়ে যাওয়া আছে তো তো এখন অনেক কাজ আছে ঘর দুয়ার একটু গুছিয়ে রাখতে হবে যে সব জামা কাপড়গুলো আছে ওগুলো একটু ধুয়ে ধুয়ে শুকিয়ে ভাঁজ করে রাখতে হবে শুকাবে কি না জানি না মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিজের লাগেজ গোছাতে হবে সমস্ত কিছু করে তারপরে বেরোতে হবে তো চলো আজকে এখানেই সঙ্গে থেকো আবার কাল কোচবিহার ফিরে গেলে আবার সেই কোচবিহারের জীবন যাপন তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব আর বেলদার জীবন যাপন হয়তো আজকে এখানকার মতোই মানে এখনকার মতো এখানেই আমি তোমাদের কাছে শেষ রাখলাম আবার যবে বেলদা আসব তোমাদের সঙ্গে আবার বেলদার লাইফস্টাইল শেয়ার করব তো চলো এখন টাটা তো সকাল সকাল কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম মা বাপি অন্তরা ওর বাবা আমরা সবাই রয়েছি মা বাপি আমাদের ছাড়তে যাচ্ছেন কলকাতায় থাকবে দুদিন আর এখানে গোপাল আছে সবাই মিলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম কলকাতায় কলকাতায় দুদিন থেকে চন্দ্রনগরের ঠাকুর দেখে ঠেকে আমরা ফিরব কোচবিহার মা বাপি বেলদা চলে আসবেন সন্দীপা হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট আমরা এখন কলকাতা যাচ্ছি তো তার মাঝে একটুখানি ব্রেকফাস্ট সেরে নেব তাই সন্দীপা দাঁড়ানো চালু ব্রেকফাস্টের শাড়ি পরে আবার কথা হচ্ছে তো আমরা ব্রেকফাস্ট করতে চলে এলাম সন্দীপায় আর ব্রেকফাস্টে আমি নিয়ে নিয়েছিলাম ধোসা কারণ ধোসা খেতে আমার খুব ভালোই লাগে খারাপ লাগে না ভালোই লাগে খুবই ভালো লাগে তো ধোসা খেলাম আর বাকিরা লুচি বাটার টোস্ট এইসব নিয়েছিল অন্তরা আবার এদিকে আইসক্রিম নিয়ে পৌঁছে গেছে এই যে ওর তো চোখ যেদিকে যাবে ঠিক আইসক্রিম খুঁজেও নেবে তারপরে আবার বলছে আমাকে আইসক্রিম দিয়ে লুচি খাওয়াও আমি আইসক্রিম দিয়ে লুচি খাবো তো ওই আইসক্রিম দিয়ে লুচি খেলো তারপরে চা খেলাম একটু তোমার চোখটা কি সবসময় এই দিকেই থাকে নাকি এগুলোর দিকেই থাকে আমার মেয়ের চোখ তো খুঁজে খাঁজে নিজের মতো করে পছন্দ করে কয়েকটা জিনিস নিয়ে নিল অন্তরা নিয়ে নিজের জিনিস নিজে নিয়েই চলছে ঠিক আছে তো ওগুলো আবার কাউকে দেবে না দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম বালি ব্রিজ দক্ষিণেশ্বরের কাছে ওই এইখান দিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটা দেখা যায় তো দক্ষিণেশ্বর এই ব্রিজের ওপর দিয়ে মানে খালি চোখে দেখা যায় ফোনে আসছে না ঠিক তো যাই হোক পৌঁছেই গেলাম কলকাতা বালি ব্রিজটা বেশ সুন্দরই লাগে আমার ভালো লাগে ওই দেখো ফাঁকায় দক্ষিণেশ্বর দেখা যাচ্ছে ওই দেখো দক্ষিণেশ্বর মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছ দর্শন করে নাও মাকে প্রণাম করে নাও কি বইয়ে বইয়ে নিয়ে যাচ্ছে কি বওয়া করাচ্ছে কি সুন্দর দেখতে খুলে যাচ্ছে বাবা প্যান্টটা
এটা বাজু বেটি মোড় এটা বাজু বেটি মোড় বাড়ি কাছে চলে এসেছি মা এই যে শিব মন্দির দেখতে পাচ্ছ না শিব মন্দির বাবা আমরা ফ্ল্যাটে পৌঁছে গেছি না অন্তরা ফ্ল্যাটে চলে এসেছি কাকিমা বাবা কাকিমাকে অনেক ভালোবাসি তারপরে বাড়িতে এসে রেস্ট টেস্ট নিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আমরা আবার বিকেল পাঁচটার সময় বেরিয়ে গেছিলাম চন্দননগর চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী ঠাকুর দেখতে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের পুরো ভিডিও ব্লগ সব আমি একটা ভিডিও বানিয়ে আপনাদের দেব কারণ এর সঙ্গে জুড়ে দিলে ওটা অনেক বড় হয়ে যাবে তো আলাদা করে ভিডিওটা আসছে চ্যানেলে এরপরে দেখে নেবেন আর জগদ্ধাত্রী ঠাকুর প্যান্ডেল সত্যি অসাধারণ ছিল অসাধারণ তো চলো আমরা আজকে মাকে দর্শন করলাম জগদ্ধাত্রীকে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী যেমন সুন্দর প্রতিমা মানে এরকম প্রতিমাই ভালো লাগে যতই থিম পুজো হোক যাই হোক এরকম প্রতিমাই ভালো লাগে এবং চন্দননগরে প্রত্যেকটা ঠাকুরই এমনই এমনই সপ্তাহ ঠাকুর আপনাদের দেখাবো দেখবেন ভালো লাগবে তো এটা হলো তার পরের দিন সারাদিন প্রচুর ব্যস্ত ছিলাম যেহেতু বেরোনো আছে কোনো ভিডিও ক্লিপ নেওয়া হয়নি আর এখন আমি কলকাতার পথে কলকাতা থেকে বেরোচ্ছি আমি যাচ্ছি শিয়ালদা কারণ কোচবিহার ফিরছি ট্রেন ধরব তাই আমরা শিয়ালদা বাড়ি সবার জন্য খুব মন খারাপ করছিল অনেক কটা দিন ছিলাম তো আর যাওয়ার পথেও জগদ্ধাত্রী মায়ের দর্শন হয়ে গেল আজকে ভাসান তো ভাসাচ্ছে কলকাতাতেও তো পুজো হয়েছে তাই ভাসানে যাচ্ছে তো যেতে যেতে বাড়ির সবার কথা মনে পড়ছিল বিশেষ করে বিলদাতে রয়েছে আমার মা বাবা আমার কাকু কাকিমা আমার দিদি সবাই ওদিকে রয়েছে সবার সঙ্গে একটা ভালো সময় কাটিয়ে এসেছি শ্বশুরবাড়ির লোকজন তো কলকাতা অব্দি এসছে কিন্তু কলকাতা যদি না আসতো বিলদাতে রয়ে যেত না তাহলে হয়তো এতটা কষ্ট হতো না যেহেতু কলকাতাতে এসেছে সঙ্গে এবার ওই মুহূর্তটা না ওনাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসাটা খুব খুব কষ্টদায়ক খুব কষ্ট হয় ও ঠাকুমা তো কানতেই থাকে কানতেই থাকে আর আমাদের তো মানে সত্যি খুব খুব খারাপ লাগে এত খারাপ লাগে না যাই হোক আসতে তো হবেই কারণ ওর বাবাকেও একা রাখা যায় না আর মেয়েও বাবাকে ছাড়া থাকতে পারে না তো সে কারণে আমাকে তো ওদের দুজনের জন্য আমাকেও আসতেই হবে তো ওদের দুজনকেও একা রাখা যায় না তাই না তো দেখো সব কিছু মায়া কাটিয়ে শিয়ালদা স্টেশন পৌঁছে গেছি শিয়ালদা স্টেশন ঢুকছি আমাদের সঙ্গে আমার দেওর আমার যা সবাই এসছে যা বলবো না যা বললে ওকে ছোট করা হবে সত্যি ও আমার ছোট বোনের মতো আর সত্যি ও খুব ভালো খুব ভালো মেয়ে মানে মানে ছোট যা যা বলে মনে করি না আমি ওকে ওকে আমি আমার বোনই মনে করি ও এসেছিল ছাড়তে আর এই যে আমাদের ট্রেন ঢুকে গেছে আমরা পদাতিকে ফিরছি আর পদাতিক ঢুকলো ওরা দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরকে ছেড়ে ট্রেনে উঠে তারপরে ওরা যাবে তো আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি এই যে এখন ওরা নামবে অন্তরা তো নামতেই দেবে না ওর কাকুর হাতটা ধরে টেনে রেখেছে না যাবে না তোমরা কেন যাচ্ছ ও তো ভেবেছিল ওর কাকু কাকিমাও সঙ্গে যাচ্ছে কিন্তু বুঝতে পারে ও কিন্তু কাকিমাকেও ভীষণ ভালোবাসে তো যাই হোক ওকে একটু ভোলালাম যে না ওরা পাশের বগিতে থাকছে বা ওরা ব্যাগ আনতে যাচ্ছে না হলে জামা কাপড় না আনলে কি করে যাবে এই সব বলে ওকে আটকে রাখলাম তো এখন ওরা নেমে যাবে তো অন্তরা মানে ভাবছে আমি সত্যি বলছি না মিথ্যে বলছি ওকে বোঝানোটাই এখন আমার কাছে বড় টাফ হয়ে যাচ্ছিল যে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিল যে কেউ যেন কষ্ট না পায় ও এমন করে না সবাই কষ্ট পায় আরও বেশি কষ্ট পায় যতটা কষ্ট হয় তার থেকে বেশি ওর জন্য কষ্ট পায় ওই জন্য মানে আমি চাইছি ও যাতে না কান্নাকাটি করে ওই যেন সুন্দর হাসি মুখে টাটা করে এরকম ব্যাপারটা আর কি তো ওরা এখন ট্রেন থেকে নামবে কারণ ট্রেন তো ছেড়ে দেবে তাই না 
সবারই একই অবস্থা মানে ছাড়তে ইচ্ছে করছে না কিন্তু তো ওরা ট্রেন থেকে নেমে গেল কারণ আমাদের গা বাড়ির গাড়ি থেকেই তো এসেছি বাড়ির গাড়ি করেই এসেছি বাইরের ড্রাইভার ওয়েট করছে অনেকক্ষণ হলো আর ওরা এখন ট্রেন থেকে নামলো ড্রাইভার বলছি কারণ ও ড্রাইভার বলা উচিত নয় কারণ ও এখন আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারের মতোই হয়ে গেছে তো যাক সবাইকে টাটা করে অন্তরাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে টান দিয়ে গেছে যা খাবো না আমরা তা আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি আমরা আজকে পদা থেকে উঠলাম আমরা যাচ্ছি কোচবিহার আর অন্তরা এই যে অন্তরা সবারই অন্তরা আমার ওর বাবার প্রত্যেকেরই মনটা একটু খারাপ কারণ আমরা কোচবিহার চলে যাচ্ছি এতদিন বাড়ির সবার সঙ্গে ছিলাম তো তাই যাই হোক আবার আসবো আচ্ছা আমি তুলছি তো জলের বোতলে পড়ে গেছে তুলে দিচ্ছি তো সমস্যা কোথায় তো আমাদের তো আমাদের ট্রেনে আমাদের কূপ পেয়েছি এবার প্রত্যেকবার কূপ পাই না প্রত্যেকবার ফার্স্ট এ সিতে গেলেও কূপ পাওয়া যায় না তো এবারে কূপটা পাওয়া গেছে তো একদমই পার্সোনালি আমাদের পুরো কেবিনটাই কোনো অসুবিধা নেই নিজেদের মতো করে যাওয়া যাবে চলো কোচবিহারে গিয়ে আবার দেখা হবে এই যে আমাদের সব লাগেজ এবারে লাগেজটা একটু বেশি হয়ে গেছে কারণ ঘুরতে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না ঘুরতে গেছিলাম তখন ওই লাল ব্যাগটা এক্সট্রা হয়েছিল সব অন্তরার জিনিস আর এই নীলটা অন্তরা কিনেছে ওখান থেকে ভিয়েতনাম থেকে আর এগুলো তো আমাদের থাকে আর এখানে আছে আমাদের গোপাল এটা গোপালের ব্যাগ তাই সবার উপরে গোপাল রয়েছে আর এগুলো আমাদের লাগেজগুলো ভালোই হয়েছে যেহেতু কেবিনটা পাওয়া গেছে তো একদম পার্সোনালি সমস্ত কিছু রাখা গেছে কোনো চাপ নেই আর কোনো ভয় নেই তো সামনে একটা কি সুন্দর আয়না রয়েছে যা নিজেদেরকে দেখা যায় একদম ঘরের মতো ভালো লাগছে বেশ বললাম তো ফার্স্ট এসিতে আমি অনেকবার গেছি কিন্তু আশা করেছি যে যদি কূপ পাওয়া যায় যদি কূপ দেয় তো এইবারে যা কূপটা দিয়ে দিয়েছে চলো সঙ্গে কে সঙ্গে থেকো তোর বাবা এটাকে ঘর বানিয়ে নিয়েছে জিন্সের প্যান্ট ট্যান্ট খুলে একদম নাইট ড্রেস পরে নিয়ে ঘর বানিয়ে নিয়েছে আবার এক কাপ চা নিয়ে এসেছে আমার জন্য ফুলফিল করা তোমার কর্তব্য সেরকম তুমি যেমন আমার জন্য করো আমিও তোমার জন্য দুহাত ভরে করি তাই না ঠিক আছে সাবধানে লাগিয়ে দিও দরজাটা আমার জন্য এই যে চা কফি নিয়ে এলো একটু খালি খাবো আর অন্তরা খেলনা বাটি নিয়ে বসেছে খেলতে বসেছেন খেলু করতে বসেছ কি রান্না করবে লেবু আছে তো লেবু নেবে আচ্ছা দিচ্ছি
জামাই তো নেই ওই জন্য জামা কাপড় তো অন্তরাকে বোঝাতে বোঝাতে তারপরে দেখি নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছে গেছি কারণ ঘুমটাও ভেঙেছে দেরি করে জলপাইগুড়ি এসে গেছি বুঝতে পারিনি না আইলে শিলিগুড়ি থেকে আমরা ব্রেকফাস্টটা অর্ডার করি দিয়ে যায় কি খাচ্ছে লেবু চা আর কেক খাও চা টা খাও তো একটু ওষুধ খেয়েছো না একটু গরম চা টা খাও আমি বাথরুম থেকে আসি ট্রেনের বাথরুম কিন্তু খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একদম কোনো রকম গন্ধ কোনো রকম নোংরা নেই আর হ্যান্ড ওয়াশ ভেতরেও থাকে বাইরেও থাকে তো বাইরে সেই আমি হ্যান্ড ওয়াশটা করি কারণ আবার দরজাটা লাগাতে হয় তো ওই কারণে তো হ্যান্ড ওয়াশ করে একটু চোখে মুখে জল টল দিয়ে নিলাম নিয়ে ভেতরে গিয়ে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেব ফার্স্ট এসিটা বেশ সুন্দর লাগে দারুণ একদম ঘরের মতো মনেই হয় না ট্রেনে কি বললে গোপাল দাদাকে কি খাবে ওরা কফি খাবে কফি কফি শুধু কফি খাবে বলে দাও কফি আর বিস্কুটটা খেয়ে নাও বাড়ি গিয়ে খেতে দেব আবার বলছে দুজন মিলে খাবে ঝগড়া করবে না এই শীতটা এই শীতটা যে এরকম ছিল এটাকে উঠিয়ে দিল এটাকেও ওঠানো যায় সাইডে লক করে দেওয়ার সিস্টেম আছে লক করে দিলে এরকম উঠে যাবে দিলে আপনারা কমফোর্টেবলি এরকম ভাবে বসতে পারবেন তো আমরা আর এক থেকে দু মিনিটে কোচবিহার ঢুকে যাচ্ছি ওই জন্য আমরা সবাই রেডি লাগেজ টাগেজ গুছিয়ে নিয়ে দরজা খুলে একদম রেডি শুধু নামার অপেক্ষা ট্রেনটা থামলেই আমরা নেমে যাব তো ফাইনালি কোচবিহার পৌঁছে গেলাম চলো তোমরাও এবার আমার সঙ্গে কোচবিহারে থাকো কোচবিহারে রাসমেলা শুরু হবে বোধ হয় পঁচিশ তারিখ থেকে তো তোমাদেরকে পুরো রাসমেলা ঘুরিয়ে দেখাবো আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে চলো কোয়ার্টারে পৌঁছাই তারপরে আবার কথা হবে তো আমরা কোচবিহার স্টেশনে নেমে গেছি এক নম্বরে দিয়েছে কোনো রকম কোনো অসুবিধা হয়নি নামতে গাড়ি এসেছে গাড়ি করে চলে যাব আর এই যে মেয়ের ব্যাগ বাবা বয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে হেল্প করে দিচ্ছে মেয়েকে আর কি তো চলো বাড়ি যাই বাড়ি গিয়ে দেখা হবে আবার পরে কথা হবে ঠিক আছে